ఆల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి అండ్ ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు స్కిన్ లైట్ ఆయింట్మెంట్ గురించి చెప్తున్నానండి ఎస్ ఇది ఆయింట్మెంట్ అని నాట్ ఏ ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ అండ్ ఈ వీడియో చూసే ముందు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ ఎవరిని చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాని కూడా ట్యాప్ చేశారంటే రెగ్యులర్గా ఏ వీడియో పెట్టినప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి సో ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం స్కిన్ లైట్ క్రీమ్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ వీడియోలో చూపించినట్టు ఇలా ఉంటుందండి కార్డ్బోర్డ్ ప్యాకేజింగ్లో ఈ స్కిన్ లైట్ క్రీమ్ అనేది ట్వంటీ గ్రామ్స్ అనమాట ఇది హైడ్రోక్విన్ ట్రెటిన్ ఆయిల్ మొమెటోసాన్ ఫ్యూరైట్ క్రీమ్ అనే ఒక త్రీ కాంపొనెంట్స్ కాంపోజిషన్ అండి ఈ త్రీ అనేవి స్టెరాయిడ్స్ అండి ఇది స్కిన్ లైట్ అనేది ఒక క్రీమ్ మాత్రమే ఇది ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ అని ఎక్కడ కానీ మెన్షన్ చేసలేదు అండ్ అలాగే ఎక్కడ కానీ చెప్పలేదండి డాక్టర్స్ కూడా సజెస్ట్ చేశారంటూ కూడా ఏదైనా డాక్ స్పాట్స్ గురించి సజెస్ట్ చేసి ఉంటారు బట్ ఫెయిర్నెస్గా కూడా ఏ రోజు ఎవరు దీన్ని సజెస్ట్ చేసి ఉండరు అండ్ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఈ ప్యాకేజింగ్ మీద రాసి ఉంటుందండి కాంపోజిషన్ ఏంటి ఏంటి అని చెప్పేసి అండ్ అలాగే ఇది హైడ్రోక్విన్ ట్రెట్నాన్ మెమటోసాన్ ఫ్యూరైట్ క్రీమ్ అని చెప్పి ఉన్నాను కదా ఈ క్రీమ్ అనేది ఈ స్టెరాయిడ్స్ అనేది దేనికి దానికి యూజ్ అవుతుందంటే హైడ్రోక్విన్ అనేది డార్క్ స్పాట్ని తగ్గిస్తుందండి అలా ట్రెటినాన్ అనేది సెల్స్ని బైండ్ చేస్తుంది అలాగే మెమటోసాన్ అనేది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ ఈ క్రీమ్ని యూజ్ చేసిన తర్వాత చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈ స్కిన్ లైట్ క్రీమ్ని వచ్చి ఇది జివా లివ లివా అనే ఒక కంపెనీ ద్వారా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయబడి ఉందండి ఇది కాస్ట్ వచ్చి వన్ నైంటీ ఎయిట్ రూపీస్ అండి స్టార్టింగ్లో దీని కాస్ట్ వచ్చి వన్ టెన్ రూపీస్ ఉండేదట తర్వాత తర్వాత దీని యూసేజ్ అండ్ దీని ఎక్కువ అవటం వల్ల ఇప్పుడు దాదాపు ఇది టూ హండ్రెడ్ రూపీస్కి వచ్చింది జస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ గ్రామ్స్ ప్రోడక్ట్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్కి వస్తుంది అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు దీని ఎంత ఎక్కువగా వాడుతున్నారు అనేది అండ్ సరే అయితే మరి ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది చెప్తాను ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడైతే పింపుల్ మార్క్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రమే పెట్టుకోవాలండి ఇది మొత్తం స్కిన్ పెన్ రబ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇది ఇస్ నాట్ ఏ ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ నేమ్లోనే ఉంది కదా అండి స్కిన్ లైట్ క్రీమ్ అనేది అంతేకాని స్కిన్ లైట్ ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ అని లేదు కదా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇది డార్క్ స్పాట్స్ రిడక్షన్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అది కూడా డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం మాత్రమే యూజ్ చేయాలండి మార్కెట్లో దొరుకు దొరుకుతుంది కదా అని చెప్పి మనం ఈజీగా కొనేసి యూజ్ చేయకండి అసలు ఎందుకంటే ఇది యూజ్ చేసేటప్పుడు బాగానే ఉన్నా మానేసిన తర్వాత చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఎవరైతే ఎక్కువగా మెలాస్మా అంటే మంగు రీపిగ్మెంటేషన్ హై పిగ్మెంటేషన్ ఉంటుంది కదా అలాంటి వారు మాత్రమే అది కూడా డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం మాత్రమే వాడాలి అంతే అంతేకాని ఎక్కువగా యూజ్ చేయకూడదు ఇది ఓన్లీ యాక్నే పింపుల్ మార్క్స్ అలా కాకుండా మనకి మొట్టమొదటి ద్వారా వచ్చిన మచ్చలు అయితే ఉంటాయి కదండి స్కార్స్ ఉంటాయి కదా వాటిపైన మాత్రమే పెట్టుకోవాలి అంటే పక్కన ఎక్కడ స్కిన్ పైన రబ్ చేయకూడదు అండ్ చూసారు కదా ఈ కార్డ్బోర్డ్ ప్యాకేజింగ్లో ఇలా ఒక ట్యూబ్ ఫామ్లో ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఒక పేపర్ కూడా మనకి ఇచ్చి ఉంటారండి అదేంటంటే దాన్ని ఎలా ఇది నీ క్రీమ్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి క్రీమ్ యూజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే లాభాలు ఏంటి అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అని ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనేది కరెక్ట్గా ఆ పేపర్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుందండి మీరు కావాలంటే దాన్ని కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు మీరు ఈ పేపర్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఫార్మకాలజీ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి వాటి కాంపోజిషన్ అనే ఇండికేషన్స్ అండి అంటే స్కిన్ లైట్ వాడుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా మనము ఇండికేట్ చేయాలి అది మనకు సెట్ అయిందా లేదా లేకపోతే వెంటనే రియాక్షన్ వచ్చిందా లేదా అనేది కూడా చూడవచ్చు లైక్ కాంట్రాడిక్షన్స్ ఇండికేషన్స్ సారీ అలాగే ప్రికాషన్స్ అండ్ వార్నింగ్స్ అలాగే అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ మెథడ్ ఆఫ్ యూస్ స్టోరేజ్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇలా అన్నీ రాసి ఉంటుందండి ఈ స్కిన్ లైట్ దానికి వచ్చిన పేపర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలా యూస్ చేయాలి ఏంటి అండి అలాగే మనం ఇంకా ఎవరో చెప్పక్కర్లేదండి ఇక్కడ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది రాసే ఉంది అందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనకి ఏమేమి ఉంటుందండి డ్రైనెస్ ప్యారనస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాడల్ ఏరియాస్ ఎరిద్మా అండ్ స్ట్రింగింగ్ సంథింగ్ అలా రాసి ఉంది నేను కరెక్ట్గా అన్ని ప్రొనౌన్స్ చేయలేకపోతున్నాను సో సారీ ఫర్ దాట్ అండ్ అండ్ ఇంకా మీరు దీన్ని క్రీమ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే వీడియో మొత్తం లాస్ట్ వరకు చూడండి అండ్ స్క్రీన్ లైట్ క్రీమ్ అనేది చెప్పాను కదండి కాంపోజిషన్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ స్టెరాయిడ్స్తో ఉంది కాబట్టి ఇది మనం డైరెక్ట్గా బయటకు వెళ్ళకూడదండి అంటే డైరెక్ట్ సన్ లైట్ అసలు వెళ్ళకూడదు అండ్ చూసారు కదా ఈ కార్డ్బోర్డ్ ప్యాకేజింగ్ నుంచి ట్యూబ్ ఫామ్లో తీసాం కదా
క్లీన్ వైట్ కైతే అసలు ఉండదండి కొద్దిగా ఏమంటారు కొంచెం పేల్ కలర్ ఉంటుంది పేల్ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది అది క్రీమ్ అసలు స్మెల్ అయితే అస్సలు బాగోదండి అండ్ ఇది ఇది వచ్చి ఇది ఖచ్చితంగా వాడాలి అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఆల్టర్నేట్ డేస్ మాత్రం క్రీమ్ పెట్టుకోండి అంతేగాని ఎవ్రీడే పెట్టుకోకండి అసలు క్రీమ్ మంచిదే కాదు అండ్ ఇది కూడా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రకారమే వాడండి అండ్ అది కూడా డాక్టర్స్ చెప్తేనే మనం క్రీమ్ అనేది వాడచ్చు అలాగే ఇంకా దీని వల్ల మనము వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే స్కిన్ రెడ్నెస్ అయిపోతుందండి ఈ క్రీమ్ అనేది ఎక్కువగా వాడుతూ ఉండి అలవాటు పడిపోవటం వల్ల ఏంటంటే స్కిన్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ అయిపోయి స్కిన్ లేయర్స్ ఉంటాయి కదండి పల్చి పడిపోయి స్కిన్ రెడ్నెస్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది అంటే చాలా సెన్సిటివ్గా మారి వెంట వెంటనే స్కిన్ అనేది రెడ్ అయిపోతుంటుంది అలాగే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఈజీగా రెడ్ అయిపోతుంది అలాగే బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఒక విధమైన స్వెట్టింగ్ అలా వచ్చినా కానీ మన స్కిన్ అనేది అసలు మండిపోతున్నట్టు ఒక సెన్సేషన్ ఉంటుంది అలాగే డార్క్ స్కిన్ ఓ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనమాట ఏంటంటే ఒకనొక స్టేజ్లో స్కిన్ అనేది చాలా బ్లాక్గా అయిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా అసలు మన నార్మల్ కలర్ కూడా తెచ్చుకోలేము అలాగే మూన్ ఫేస్ అంటే స్వెల్లింగ్ అయిపోతుందండి ఉన్నట్టుండి ఫేస్ మొత్తం ఫుల్ స్వెల్లింగ్ అయిపోతుంది ఇలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇంకొంతమందిలో ఏంటంటే ఫేషియల్ హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి అందరిలో ఒకేలా ఉండవండి ఒక్కొక్కరు స్కిన్ తత్వాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో జాగ్రత్తగా మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి అది కూడా ఏ ప్లేస్లో అయితే మీకు ఎక్కువగా మెలాస్మాకి ఇది సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారండి సో మీరు దానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తే మంచిది లేకపోతే అపఫీనెస్ రావటము లేకపోతే రెడ్నెస్ రావటము లేకపోతే ముందున్న స్కిన్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయిపోవటం లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకోండి ఇంకా అలాగే ప్రె ప్రికాషన్స్ ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ క్రీమ్ని ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అసలు యూజ్ చేయకూడదండి అండ్ అలాగే బిలో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలు కూడా అసలు యూజ్ చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈ క్రీమ్ని స్కిన్ లైట్ క్రీమ్ని చెప్పాను కదండి ఎక్కడ ఎక్కువైతే సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో అలాంటి వైట్ ప్లేసెస్లో అసలు యూజ్ చేయకూడదు ఇది స్ట్రిక్ట్లీ ఎక్స్టర్నల్ యూజ్ ఓన్లీ అండి అంటే లోపలికి తీసుకునే క్రీమ్స్ అయితే అసలు కాదు అండ్ కాంటాక్ట్కి అంటే ఐస్ కాంటాక్ట్కి అవ్వకుండా క్రీమ్ని యూజ్ చేయాలి అలాగే నోటి చుట్టూరా ఒకవేళ అప్లై చేసుకునే వాళ్ళైతే క్రీమ్ని కళ్ళకి అండ్ అలాగే నోటి చుట్టూరా అవ్వకుండా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్ ఆర్ అల్ట్రావైలెట్ మేక్ కాస్ రీపిగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ బ్లీచ్డ్ ఏరియాస్ సో ఏంటంటే మనం అనుకుంటాం ఈ క్లీ క్రీమ్ రాసిన తర్వాత ఫెయిర్ అయిపోతున్నాం అని చెప్పి బట్ అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే సన్లైట్కి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే యూరేస్ మనకి స్కిన్కి డైరెక్ట్గా తగిలినప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ అంటే రీపిగ్మెంటేషన్ అనేది వస్తుంది సో మీరు జాగ్రత్తగా దీని క్రీమ్ని యూజ్ చేయాలి సో చెప్పాను కదండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం ఈ క్రీమ్ని యూజ్ చేయాలి అండ్ అలాగే ఈ క్రీమ్ని బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇద్దరు యూజ్ చేయవచ్చండి ఇది మెడికల్ క్రీమ్ కనుక యూజ్ చేసేవారు ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసి యూజ్ చేయడం మంచిది సో అంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ స్కిన్ లైట్ క్రీమ్ గురించి మీరు ఇంకా ఏదైనా క్రీమ్ గురించి ఇంకా దేని గురించి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే నాకు ఇందులో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి వీడియో కూడా నచ్చిందంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న పక్కన బెల్ట్ని ట్యాప్ చేయండి సో దట్ రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి బాయ్